வெல்கம் டு தமை கேட் சொல்யூஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆட்டோ கேட் ப்ராக்டிஸ் ட்ராயிங் நம்பர் செவன் ஸோ இது வந்து ட்ரக் வீல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் வீல் ஸோ இதை எப்படி ஆட்டோ கேட்டில் த்ரீ டியில் ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ப்ராக்டிஸ் ட்ராயிங் த்ரீ டியில் ஸோ அந்த வீடியோஸ் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்டை ரிவால்வ் அப்படின்ற கமெண்டை பேஸ் பண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லைக் ட்ராயிங்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கமெண்ட்ஸை வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ சேம் வே இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிவால்வ் அண்ட் ஃபில்லட் கமெண்டை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் மெயின் டூல்ஸு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதுல ஸோ இது எப்படி ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் வாங்க ஆட கேடில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா என்னுடைய ரிவால்வ் ப்ரொஃபைல் எதுனா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ப்ரொஃபைல் மட்டும் வரைஞ்சா போதும் ஈஸியாக வந்து ரிவால்வ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிடலாங்க ஸோ அதை அப்படி ட்ரா பண்ணலாம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் ரீ ரீட் பண்ணிட்டேன் முதல்ல நீங்கள் ரீட் பண்ணுங்கள் என்னென்ன டைமண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது அதை பேஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணுங்கள் இதில் எல்லா டைமண்ட்ஸும் கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக இருக்குது ஈஸியாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டயமீட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் ஆரிஜின் டயமீட்டர் அதாவது ஹோலாக க்ரியேட் ஆகிறது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் டூ ஐஃபன் ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ அதாவது இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ப்ரிஷியன் வேல்யூ அதாவது ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் டூவும் இருக்கலாம் ஆர்எல்ஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இருக்கலாம் இது ரெண்டுக்குள்ள இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஹோல் வந்து அக்செப்ட் அதாவது மேனுஃபேக்சரிங்கில் இது வந்து அதில் ஒரு ஷாஃப்ட் வரப்போகுது அந்த ஷாஃப்ட்டும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ரெண்டுமே வந்து மிங்கில் ஆகாது அந்த ரே ரேஞ்சு வந்து மாறணும் இது வந்து ட்வெண்ட்டி இந்த ஹோலோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஆகிருக்கு அங்கே இருக்கிற ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் நைனாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கிளியரன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஈஸியாக வந்து உள்ளே போயிடும் இல்லைனா ரெண்டுமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ளே போகாது இல்லை ஸோ அந்த ரீசன் தான் ஸோ அதுக்காக தான் கொடுக்குறது நம்ம வந்து இப்போ மேக்ஸிமம் வேல்யூ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ அப்படின்ற வேல்யூ தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ டயமீட்டரில் ஃபஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் வரையிடும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதுதான் ஆர்ஜின் அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பாயிண்ட் டயமீட்டர்லேருந்து டுவெண்ட் டயமீட்டர் நூற்றி முப்பத்தி மூணு டயமீட்டர் ரெண்டு சர்க்கிள் வரைய போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் பார்த்தீங்கன்னா டென் எம்எம் ஆப்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டீன் எம்எம் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்போ செவன்டீன் செவன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோராக நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும் தென் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூவாக ஈஸியாக வந்து ஸ்பிட் பண்ணிக்க முடியும் தென் இந்த எஜ்லேருந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன் எம்எம் ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க தென் ஃபில்லட் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டேன் டன் சர்க்கிள் ஸோ ஒவ்வொன்றா இப்போ ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சலாம் வாங்க யூஎன் என்டர் யூனிட் போயிடலாம் எம்எம் ஆக்சுவலாக நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிட்டேன் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி ரீட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் லைக் வந்து ஆல்ரெடி ரீட் பண்ணிட்டேன் அதனால் ஈஸியாக நான் குயிக்காக சொல்கிறதுக்கு தான் பார்ப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ அதை நான் மில்லிமீட்டர் கொடுக்குறதுக்கு மீ மைல்ஸ் கொடுத்துறேன் ஸோ யூனிட் முக்கியம் கண்டிப்பாக பார்த்து கொடுங்க தென் ஜூம் அவுட் பண்ணிட்டோம் இப்போ த்ரீ டிக்கான டூல்ஸ் தான் இருக்கும் நம்ம இப்போ ஜஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டாப் பிளேனை பேஸ் பண்ணியும் வரையலாம் நம்மளுக்கு வந்து டாப் பிளேன் தேவையில்லை இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் பிளேனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வரைய போகிறோம் ஓகேங்களா லெஃப்ட் சைட் பிளேனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வரைய போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி சி என்டர் டுவெண்ட்டி இது டயாமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ அகைன் டி என்டர் கொடுத்துட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ சர்க்கிள் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட்டு ஜூம் அவுட் பண்ணிட்டு எங்கே வேணுமோ அதை மூவ் பண்ணி வச்சுருங்க மவுஸோட ரைட் கிளிக்கை ஹோல்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா மூவ் கமெண்ட்ஸ் காட்டும் அதை பேஸ் பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் தென் லைன் கமெண்ட்குள்ளே போயிட்டு லைக் வந்து எஃப் ஐட் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் எம்எம் கொடுத்துக்குங்க தென் இந்த சர்க்கிளை மூவ் பண்ணி இந்த என் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இதோட
ஸோ இது வரைக்கும் கரெக்டாக ட்ராப் பண்ணியிருக்குமா பார்க்குறேன் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று நூற்றி முப்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு கரெக்டாக வரைஞ்சிருக்கேன் தென் இங்கே வந்து செவன்டி நம்மம் ஆப்செட் பண்ணும் ரெண்டு பக்கமும் ஓகேங்களா டோட்டலாக தேர்ட்டி ஃபோர் ஆகும் இது நம்ம பண்ணிட்டோம் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ அதாவது மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அதை மூவ் பண்ணியிருந்தோம் ஓகேங்களா இதுவும் சிக்ஸ்டின் இதுவும் கரெக்டாக நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம் தென் இந்த இதில் திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப்செட் போய்க்கலாம் டென் என்ட்ரு கொடுக்கலாம் டென் என்ட்ரு கொடுக்கல ஃபைவ் என்ட்ரு கொடுங்க ஏன்னா ஆஃப் வேல்யூ தான் நாங்கள் ஸ்வில் பண்ண போகிறீங்க மிடில் பேஸ் பண்ணி ஓகேங்களா தென் அகைன் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செவன்டீன் எம்எம் என்டர் தென் அகைன் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செவன்டீன் எம்எம் என்டர் ஸோ இப்போ அன்வான்டட் லைன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ட்ரிம் பண்ணி எடுக்கணுங்க தென் அதுக்கு முன்னே இன்னொரு சர்க்கிள் ஒன்று இருக்குது அதையும் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதோட சர்க்கிள் டயமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டயமீட்டர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஏஜ் ஏன்னா இதுதான் இந்த கார்னர் தான் நம்மளுக்கு இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஆங்கிளாக நம்மளுக்கு போகணும் ஓகேங்களா ஃபிஃப்டி டயமீட்டர் சி என்டர் டேரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேடியஸ் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் ஏன்னா ரேடியஸில் தான் இது இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரொஃபைலுங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம அதை கன்வெர்ட் பண்ணோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரிம் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ரொஃபைலோட விஷுவல் வந்து தெரியும் டிஆர் டபுள் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு ஸோ அன்வான்டட் லைன்ஸ் எல்லாமே ட்ரிம் பண்ணிடுங்க இது மாதிரி ட்ரிம் பண்ணிடுறேன் தென் இந்த ப்ரொஃபைல் தேவையில்லை இந்த ப்ரொஃபைல் தேவையில்லை தென் இதுவும் தேவையில்லைங்க இதுவும் தேவையில்லை ஸோ இந்த லைன்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ரெல் பண்ணிக்கேன் ஏன்னா செவன்டீனோட ஆப்ஷட்டில் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு தேவை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது தான் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ ஓகேங்களா தென் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைன் கமெண்ட் போகலாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வரைய வேண்டியது இந்த போர்ஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கிளாக இருக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க சிக்ஸ்டின் எம்எம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ரே டயமீட்டரில் இது வரைக்கும் நம்ம ட்ராப் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஆங்கிளாக நம்ம ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆல்ரெடி அந்த ஃபிஃப்டி சர்க்கிள் வ வரைஞ்சிட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேடியஸில் இருக்கும் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி டயமீட்டரில் இருக்குது தென் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணுங்கள் அகைன் இந்த பக்கமும் ரெஃபரன்ஸ் லைனு கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் எம்எம்க்கு இருக்கும் ஜஸ்ட் இது மாதிரி ட்ராக் பண்ணிடுங்க வெர்டிகலாக ட்ரா பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரிம் பண்ண போகிறோம் அகைன் லைன் கமெண்ட் இதுதான் நம்ம எண்டு இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த கார்னர் இதுதான் வந்து சிக்ஸ்டின் எம்எம்க்கு நம்ம ஆப்செட் பண்ணது ஓகேங்களா இந்த எஜ்ஜிலேருந்து சிக்ஸ்டின் எம்எம்க்கு ஆப்செட் பண்ணது இதை பேஸ் பண்ணி ஈஸியாக இந்த இடத்துல லைனை வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ டிஆர் டபுள் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு அன்வான்டட் லைன்ஸ்லாம் ட்ரிம் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ப்ரொஃபைல் அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த லைன் தேவையில்லை இந்த லைன் தேவையில்லை இந்த லைன் தேவையில்லை தென் இந்த ஆர்க்கு தேவையில்லை டிஆர் டபுள் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இதையும் ட்ரிம் பண்ணிடுங்க ஸோ அன்வான்டட் சின்ன சின்ன டாட்ஸ் லைன்ஸ்லாம் ட்ரில் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரொஃபைலுங்க ஈஸியாக அந்த ப்ரொஃபைல் மட்டும் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆர்க்ஸ் இருக்குது ஃபில்லட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே இப்போது அடுத்தடுத்து ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் லைக் வந்து டூ டிலேயும் பண்ண முடியும் ஃபில்லட்டு த்ரீ டிலேயும் பண்ண முடியும் த்ரீ டியில் ஒரு டூல்ஸை வச்சு சொல்லித்தரேன் இப்போ டூ டியில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு அதை ரிவால்வ் பண்ண போகிறோங்க லை லைக் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய சென்ட்ர் ஆக்சிஸ் சென்ட்ர் ஆக்சிஸ் ஜஸ்ட்டு இது மாதிரி ரெஃபரன்ஸாக ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இந்த சர்க்கிள் நம்மளுக்கு இப்போ அவசியமே கிடையாது ஓகேங்களா இந்த ப்ரொஃபைல் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு அவசியம் இதுக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபில்லட்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோங்க இந்த இடத்துல ஃபில்லட்டோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ரேடியஸ் அதாவது இந்த எஜ்ஜு இந்த எஜ்ஜு இந்த எஜ்ஜு ஸோ இது எல்லாமே வந்து த்ரீ ரேடியஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ அதை ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஃபில்லட் எஃப் என்டர் ஆர் என்டர் த்ரீ என்டர் இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஃபில்லட் அகைன் ரிப்பீட் ஆகணும் கமெண்ட் ஸ்பேஸ் பாரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆர் எல்ஸ் என்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் ஓகே இந்த மட்டும் ஃபில்லட் பண்ணுறது கொடுத்துடும் அப்போ இந்த ஏஜில் வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும்ல அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சர்க்கிள் கமெண்ட் போங்க அதாவது சர்க்கிள் கமெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டூல்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து டேன் டேன் த்ரீ டேன் இருக்கும் அப்போ மூணு டேன்லேயும் டச் பண்ணால் மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணோன்னா ஈஸியாக அந்த ப்ரொஃபைல் வந்து க்ரியேட்
ஸோ இது மாதிரி சின்ன எரர் ஏதாவது ஒரு மைனூட்டாக பண்ணியிருப்போம் இப்போ பார்த்துங்க டபுள் டைம் கிளிக் பண்ணுறேன் இதோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆனால் நம்ம லைன் வந்து கொஞ்சம் எஜ்ஜில் இருக்குது தெரியுதுங்களா ஸோ அப்போது இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் என்ட்ரு கொடுங்க இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணுங்க மூவ் கொடுங்க ஜஸ்ட்டு மூவ் பண்ணி இந்த எஜ்ஜில் வச்சுருங்க தென் அதே மாதிரி இதையும் மூவ் பண்ணி நல்லா ஜூம் பண்ணிட்டு தான் இதெல்லாம் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன எரர் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் தென் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜாயிண்ட் ஆக இருக்காது அப்போது டிஆர் டபுள் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு ஷிஃப்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த லைனை டெலிட் பண்ணிவிடுங்க தென் அகைன் சேம் ஆப்ஷன் டிஆர் டபுள் என்டர் ஷிஃப்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் இந்த இடத்துல செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் லைன் இருக்கும் அதை ட்ரிம் பண்ணிடுங்க ஸோ ப்ராப்பராக இது மாதிரி எந்த ஒரு சின்ன டாட்டும் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜே என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஜாயின் ஆகிடும் பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே ஜாயின் ஆகிடுச்சு ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு ஜாயின் ஆகலை அப்படின்னா இது மாதிரி சின்னதாக மைனூட்டாக ஏதாவது ஒரு எரர் இருக்கும் அந்த எரரை கண்டிப்பாக சா ஷார்ட் அவுட் பண்ணால் மட்டும் தான் நீங்கள் ரிவால்வ் பண்ண முடியுங்க தென் அடுத்த கமெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஜாயின் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஐசோமெட்ரிக் வீடியோ வச்சுக்கலாம் ரிவால்வ் கமெண்ட் ஆர் இ வி என்டர் ரிவால்வுக்கு கமெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஆர் இ வி என்டர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரொஃபைல் இது தான் என்டரு இது தான் என்னுடைய ஆக்சிஸ் அந்த மிடிலில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ சொல்லியிருந்தோம்ல அதுதான் அதோட சென்டர் ஆக்சஸ் தான் இது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ரெண்டு ப்ரொஃபைலாக க்ரியேட் ஆக போகுது ஸோ அதனால் வந்து இதை ஃபைலை வந்து காப்பி பண்ணிக்கிங்க லாஸ்ட் டைம் கூட நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஃபைல் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் காப்பி பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக அந்த ப்ரொஃபைலை எடிட் பண்ணிக்க முடியும் இல்லைனா வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து மறுபடியும் வர மாதிரி இருக்கும் அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் அதனால் டைம் வேஸ்ட் ஆகும்ல ஸோ அந்த ரீசன் தான் சொல்ல வரேன் ஸோ இது மாதிரி ஃபைல் காப்பி பண்ணி வச்சுட்டு அகைன் ரிவால்வ் கமேன் ப்ரொஃபைல் என்டர் ஆக்சிஸ் என்டர் தென் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி என்டர் ஸோ ப்ரொஃபைல் வந்து ஈஸியாக வந்து ரிவால்வ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ஐசோமெட்ரிக் வியூவில் இருக்குது கரெக்டாக தென் ரியாலிஸ்டிக் விஷுவல் வந்து மாற்றிடுங்க இப்போ பாருங்கள் ப்ரொஃபைல் கரெக்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ கரெக்டாக ப்ராப்பராக ட்ரா பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ஹோல்ஸ் தான் ட்ரா பண்ணோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஹோல்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மூணு ஹோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலி பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வந்து டுவெண்ட்டி டூ கோர்ன்றது டொ டுவெண்ட்டி டூன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி டூ டயாமீட்டர் வச்சு நம்ம வரைய போகிறோங்க ஓகேங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி டூ டயாமீட்டர் பேஸ் பண்ணி நம்ம வரைய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வியூ நம்மளுக்கு தேவை வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூ கொடுத்துட்டேன் எஃப் சிக்ஸு ஆனில் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அந்த ஃபேஸில் ஈஸியாக ட்ரா பண்ணணும் ஸோ இப்போது டயாமீட்டர் அதாவது பிச் சர்க்கிள் டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் அதாவது இந்த ஆக்சிஸ் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் போட்டுருங்க ஓகே நீங்கள் அப்படின்னா எயிட்டி டயாமீட்ரு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வரைஞ்சிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா சி என்டர் டி என்டர் எயிட்டி சிக்ஸ் என்டர் ஓகேங்களா சர்க்கிள் வந்து பேக் சைடில் இருக்குங்களா நம்ம வந்து அகைன் சேம் ஃப்ரண்ட் பிளேனே கொடுத்துடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எங்கே ஒன்றாலும் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு டூ டி ஒயர் ஃப்ரேமில் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த சர்க்கிள் விசிபிளாக தெரியும் இதோ இருக்குது பாருங்கள் இந்த சர்க்கிள் தான் சி என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து டி என்ட்ரு கொடுத்து டயாமீட்டர் டூ டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் தென் ஏஆர் என்டர் அரே பண்ண போகிறோம் இதுதான் நம்மளுடைய சர்க்கிள் என்டர் போலார் அரே எத்தனை சர்க்கிள்ஸ் வேணும் இப்போ மி சென்டர் பாயிண்ட் கேட்குது இதுதான் மிட் பாயிண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி வரைய போகிறோம் எத்தனை சர்க்கிள்ஸ்னு கேட்குது இதில் வந்து த்ரீ சர்க்கிள்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் தென் ரொட்டேட் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே இருக்குங்களா இப்போது இந்த ஆர்க்கை டெல் பண்ணிடலாம் தென் இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூப்பாக இருக்கும் செலக்ட் பண்ணால் ஃபுல்லாகவே செலக்ட் ஆகும் இப்போ எக்ஸ் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இது ஒரு சர்க்கிள் இது ஒரு சர்க்கிள் இது ஒரு சர்க்கிள் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும் அதாவது நம்மளுடைய போலார் அரே கமெண்டை வந்துட்டு வெளியே வந்துட்டோம் வேறு எதுவுமே இல்லை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டி ஒயர் ஃப்ரேம்லேருந்து ரியாலிஸ்டிக்காக மாற்ற போகிறோம் தென் கஸ்டம் வியூவில் தான் இருக்க போது பிரச்சனையே இல்லை தென் இப்போ வந்து கட் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன்ல ஸோ எக்ஸ்ட்ரூட் கமெண்ட் போங்க ப்ரொஃபைல்
ஸோ இந்த இடத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது மாடலில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த ஒரு சின்ன சின்ன டாட் ஆட் லைன்ஸாக இருக்கா அது வந்து ஃபில்லட் பண்ணியிருக்காங்க மீனிங்கு ஸோ அந்த ஃபில்லட் எப்படி இப்போது த்ரீ டியில் க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா டூ டியில் பண்ணியிருந்தோம் த்ரீ டியில் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லட் ஏஜ் அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் இருக்குங்க ஸோ ஃபில்லட் ஏஜ் அப்படின்ற கமெண்ட் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரேடியஸ் ரேடியஸ் வந்து த்ரீ என்டர் இப்போது ஜஸ்ட்டு எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபில்லட் வரணுமோ அதை செக் பண்ணிங்கனாவே ஈஸியாக அது ஃபில்லட் க்ரியேட் ஆகிறது தெரியும் ஸோ இப்போது பேக் சைட் வேணும் பேக் சைடும் அதே மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் என்டர் அகெயின் என்டர் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக ட்ரா பண்ணி முடிச்சுட்டுங்க இப்போ ஃப்ரண்ட் பிளேனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு டூ டி ஒயர் ஃப்ரேம் வச்சிங்கன்னா அந்த ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் ஆகிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுங்க ஸோ ப்ராப்பராக க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த ஆப்ஜெக்டை ஸோ அவங்க வந்து ஒரு டூ செவன்ட்டி டிகிரிக்கு மட்டும்தான் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த மாடல் நீங்கள் இப்போ பார்த்துருந்தாவே தெரியும் அவங்க டூ செவன்ட்டி டிகிரிக்கு தான் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க இங்கே பாருங்கள் டூ செவன்ட்டி டிகிரி தான் கொடு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் அகைன் இந்த ப்ரொஃபைல் அப்படியே வச்சுருந்தேன் இப்போது ரிவால் போயிட்டு ப்ரொஃபைல் என்டர் ஆக்சஸ் டு ரிவால் தென் டூ செவன்ட்டி டிகிரி ஸோ இதுதான் ப்ரொஃபைல் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக தெரியுதுங்களா டூ டி ஒய் ஃப்ரேம் வச்சுக்கலாம் ஹிடன் லைன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இன்னும் விசிபிளாக தெரிகிறதுக்கு ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதுதான் நம்மளுடைய ப்ரொஃபைல் இது மாதிரி தான் நம்மளுடைய ப்ரொஃபைல் அங்கே கொடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக அவங்க எப்படி கொடுத்துருந்தாங்களோ அதே மாதிரியே நம்மளை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டோங்க ஸோ இப்படி தான் மாடல்ஸை வந்து ட்ரா பண்ணணும் இப்படி தான் அசம்ஷனில் க்ரியேட் பண்ணணும் உங்களுடைய வியூ வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரொஃபைல் மட்டும் ட்ரா பண்ணால் அந்த ப்ரொஃபைல் எப்படி வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஷின் வரக்கூடாது அதுதான் உங்களுடைய இமேஜினேஷன் அந்த இமேஜினேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் டிசைனில் வந்து சர்வே பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்